أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا أجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله العظيم نبريما نمتر لارا صحودر لارا بد لارا بل لارا الحمد لله الله يكد أي والله الله تعالى من أندرك इस्लाम धर्म में पवित्र स्थानीचार अदे विधा आये ओक गोपतन विन की आये ओक आराधन चेयड़ा की अल्लाह तला मन अर भाग्या प्रसाद अदे विधा इस्लाम शरियात एनो विधा प्रवक्ता मन अर ने चूपुर ने चूपी आचरी मरी लोक एवरना सर ये वस्तुन सर वृधा चेयर और वस्तु वृधा पोत आयुक्त चिंत प्रती मन उ अदे विधा मन की अल्लाह तला कुरा إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين الله تعالى قرآن قرن دمرو يم شبتو نارنتي وردا چه سيوارو أدي يدينا كاني وانده منم تاغي نيرو كاني وانده منم وادي وستولو كاني وانده منم ويسكوني بطلو كاني وانده منم تيني آحارم كاني وانده يدينا سري وكا ما نوڑو كي أبسر مينا وستولو لو يه وستو وينا سري वृधा चेवार अल्लाह तुरा इन मुबदरी का इख्वा शयाती अंत दीन ओक अर्थमेंटे अल्लाह तला वृधा चेवार शैता तो सामनमे शैता पने अदे प्रती दाने वृधा चेयर पाड़ चेयर कोपम तप और मनि की कोपम वस्तु आ कोपमे वस्तुरासारी आलोचारे आपम वलन अत की एमी लाभ कल आलोचारे वाट मन की नष्ट तप लाभ कपमेंटे अत नष्ट जो एद वस्तु तस्कोचा लेदे रायुटे मनि मेदेस्ता दाने वाल मन चलो लेदेवना वाली को मुंकता वाला चेटी वाल गौरव लेदा इधर उड़ा इला प्रेम मित्रुरा कोपम वैंने आ मशि एदो नष्ट कल अभी आस्ति नष्ट कावचु अतनी शरीर नष्ट कावचु अतनी पलकड़ की नष्ट कावचु लेदे अतन उन्न प्रदेश में अतु कंपरचे लाट अवक नष्ट कावचु इला मनि की कोपम तरवा एद नष्ट जो इप्ड आलोचारे कोपम एक् वस्तु अच्छी आलोचारे आपम शैता तरफ नीचे वस्तु अंदकन अल्लाह तला कुरा इन मुबदरी का इख्वा शयाती वृधा चेवार शैता तो सामनम अभी ये वस्तु का अंकने मन ये वस्तु ने कोड़ा वृधा चेयकू का इपड़ना जनरेशन इपड़ना मुसलमान का वी हैंदव सहोद का वीं क्रिस्टन सहोद का वी एवरना का वी वेरे मतस्थल का आका का ये मनिना सर वृधा चेयर में मोटमोद स्थान प्रवक्ता सलाहुअली वसलम गार 
అన్నికాహ్ మిన్ సున్నతి ఫమన్ రగిబ అన్ సున్నతి ఫలై సమిన్ని ప్రవక్త గారు అంటున్నారు నిఖా నా యొక్క సున్నతులలో ఒక మంచి సున్నత విధానం ఎవరైతే నుఖా చేసుకుంటారో వాళ్ళు నా యొక్క సున్నత విధానాన్ని పాటించిన వారు అవుతారు ఎవరైతే దీన్ని రద్దు చేస్తారో ఎవరైతే దీన్ని అంగీకరిస్తారో వాళ్ళు నన్ను కోపగించిన వాళ్ళు అవుతారు వాళ్ళు నా యొక్క సున్నత యొక్క విధానాన్ని ధిక్కరించిన వాళ్ళు అవుతారు నా ప్రేమణ మిత్రులారా ప్రవక్త గారు ఈ మాట చెప్పి ఆయన యొక్క కూతుర్లకి పెళ్ళి చేసి మరీ చూపించారు పెళ్ళి ఎలా చేసుకోవాలి వలీమా ఎలా చేసుకోవాలి పెళ్ళిలో మనం ఏమేమి చెయ్యాలి ఏమి అవసరము ఏమి అవసరం లేదు పెళ్ళి ఎలా జరుగుతుంది ఎలా జరిగితే వాళ్ళిద్దరూ సుఖశాంతులతో సంతోషముగా జీవితకాలమంతా ఉంటారు ఇవన్నీ కూడా ప్రవక్త గారు మనకి చూపించి మరీ నేర్పించి మరీ వెళ్ళారు ఇప్పుడు మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించండి ప్రవక్త గారు నేర్పించిన పెళ్ళి ఎలా ఉంది ఈరోజు మనం చేస్తున్న పెళ్ళిళ్ళు ఎలాగున్నాయి ఈరోజు మనం చేసే పెళ్ళిళ్ళలో మనం మిఠాయి కోసం ఎంత ఖర్చు అయితే పెడతామో ఎందుకంటే పెళ్ళికి ముందు నిఖా రోజు కన్నా ముందు మూడు రోజులు పెళ్ళి చేస్తారు నిఖా అయిపోయిన తర్వాత జుమాగీలని చెప్పి నెల చేస్తారు ఈ మధ్య ప్రాసెస్లో నెలన్నర నెలన్నర వరకు ఎన్ని మిఠాయిలు అయితే వీళ్ళు తీసుకుంటారో ఎంత ఖర్చు అయితే పెడతారో ఆ యొక్క మిఠాయిలతో నలుగురు మనుషులు నెలంతా బతికేయవచ్చు ప్రశాంతంగా నలుగురు మనుషులు మూడు పూటల భోజనం చేసి శుభ్రంగా సాఫీగా జీవితం సాగించవచ్చు మిఠాయి ఖర్చు రసం హల్దీ హల్దీ అంటే పసుపు పూయడం ఆ పసుపు పూయడంలో ఎంతోమంది బంధువులు వస్తారు వీళ్ళు వస్తారు వాళ్ళు వస్తారు మిఠాయిలు తీసుకొస్తారు రెడ్డులని లేదంటే జాంగిర్ అని లేదంటే కళాఖండ్ అని ఇలా రకరకాల స్వీట్స్ తీసుకొస్తారు ఆ యొక్క స్వీట్స్ అన్నీ మరి ఎవరు తింటారంటే అంతా నేలపాలైపోతుంది దాచి పెడతారు దాచి పెడతారు దాచి పెడతారు మొత్తం లాస్ట్కి కుళ్ళిపోయింది లాస్ట్కి ఏం చేస్తారండి పడేస్తారు వృధా కొనడం మాత్రం చాలా ఎక్కువ ఖరీదుతో కొంటారు బయట భోజనం తీసుకోవాలంటే ఇరవై ముప్పై రూపాయలు పెడితే ఒక ముద్ద భోజనం వస్తుంది వైట్ రైస్ కానీ వీళ్ళు తీసుకునే మిఠాయి పొట్లం ఎంతే ఉంటుంది ఆ రైస్ కన్నా చిన్నగా ఉంటుంది కానీ దాని ఖరీదు మాత్రం రెండు వందల యాభై రూపాయలు మూడు వందల రూపాయలు రెండు వందల కన్నా పైన ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ పొట్లం ఆ పొట్లం రెండు పక్కన పెట్టి చూస్తే ఈ ఒక్క పొట్లానికి ఇక్కడ మనకి నాలుగైదు పొట్లాలు వచ్చేస్తాయి భోజనం పొట్లాలు నా ప్రేమణ మిత్రులను ఇక్కడ చెప్పదలుచుకుంటుంది ఏంటంటే ఈ యొక్క ఖరీదైన స్వీట్కి మనం ఎంత డబ్బు అయితే పెట్టామో అదే డబ్బు సరే పెడితే పెట్టాము తింటామా తినేది కొంచెం పడేసేది ఎక్కువ వృధా చేసేది ఎక్కువ అదే భోజనం పోతిచ్చి మీరు ఎవరైతే ఆకలితో ఉన్నారో వాళ్ళకి తినిపిస్తే ఎంత లాభం కలుగుతుంది ఇలా నా ప్రేమణ మిత్రులారా పెళ్ళిళ్ళలో మనం చేసే పెళ్ళిళ్ళు కనీసం మనం ఒక్క చిన్న ఉదాహరణ ఈ మిఠాయి కోసం తీసుకుంటే దీనికి ఎంత ఖర్చు అయితే పెడతామో ఈ యొక్క ఖర్చు వలన ఒక నెల నలుగురు మనుషులు ప్రశాంతంగా మూడు పూటల భోజనం చేయవచ్చు కానీ అల్లాహు అక్బర్ అల్లా తాల మనల్ని కాపాడారు కాబట్టి ఈరోజు మనం మూడు పోట్లు కాదు కదా నాలుగు పోట్లు కూడా ప్రశాంతంగా భోజనం చేసి మన యొక్క జీవితం సాగించుకుంటున్నాము కానీ చాలామంది ఇప్పటికి కూడా అలాంటి వారు ఉన్నారు ఎవరైతే రోడ్డు మీద పడుకొని దుప్పటి కప్పుకొని ఏడుస్తూ కూడా అయ్య అల్లా నాకు ఆకలి వేస్తుంది నా యొక్క ఆకలి పరిస్థితి ఏమిటి అని చెప్పి ఇప్పుడు కూడా చాలామంది జీవితం సాగిస్తున్నారు నా ప్రేమణ మిత్రులారా మనం ఎప్పుడైనా వాళ్ళ గురించి ఆలోచించామా ఇస్లాం మనకి ఏం బోధిస్తుంది మీరు తినండి మీరు తినే ముందు ఒక్కసారి మీ సహోదరుడు మీ తోటి వారి గురించి ఆలోచించండి ఇస్లాం ఇచ్చెప్తుంది అంతే తప్ప మొత్తం మీరే తినేయండి మొత్తం మీకే ఇచ్చాను మీదే సొంతం పెళ్ళిలో కూర్చుంటామా కూర్చున్న వెంటనే ఏరా ముక్కలేరా ఇంట్లో అయితే ఒక చిన్న ఒక చిన్న వేముక వచ్చినా సరే దాన్ని ఉసు 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 అని చెప్పి ఒకటి పదిసార్లు పీకి మరీ తింటాం అదే పెళ్ళిలో అయితే దానికి సగం మాంసం అలాగే ఉంటుంది కానీ దాన్ని తీసి పక్కన పడేస్తా ఏరా మొక్కలేరా ఆ బావ తెత్తన అవు బావ అని చెప్పి వాడు తీసుకొచ్చి మొక్కలు వేస్తే దాంట్లో వాడు వేసుకుని వాడు వేసేది మనకి పది మొక్కలు అయితే మనం దాన్ని తినేది మాత్రం రెండు మొక్కలే మిగతా ఎనిమిది ముక్కలు నేలపాలు ఏరా జీడిపప్పు ఒకటే వచ్చింది ఇంకోటి ఏదిరా అవు బావ తెచ్చేస్తానని చెప్పి వాడు ఎవడో వస్తాడు వేస్తాడు తింటామా తినం లెవెల్ చూపించుకోవడానికి చూడరా నేను రాగాలని ఇటు చూడు దానికి ఎలా సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాడు అని చెప్పి చెప్పుకోవడానికి గొప్పతనం తకబ్బురు తకబ్బురు 
बर्बादी की आलामत है तकबूर बर्बादी की आलामत है तकबूर मन नाशना की कारण तकबूर मन या नाशना की मोटमोद अड़ अल्लाह तुरा अंटर एवर तकबूर चस्ो उनको मैं नेस्त नाबूद कर देता हूँ नेस्त नाबूद अंत वाल नैन मट्टी नाकि चेन्नी इन रोज ने चूस्ता कट्कन बट अल्लाह तिंट तिंडी अल्लाह मन वेसको तिगे तेने प्रती ओक वस्तु अल्लाह इलांट मन एवर मीदी मन ओक गर्व चूपे ना प्रेम मित्रुरा ने विषय वृधा प्रती ओक वस्तु वृधा यहजु मन ओक एरिया चूँ पोदन पूट आ वाटर वस्तू उ पोदे मंच नीर वस्तू उ अभी वृधा का अलापत उठाई अभी बकेट निंपते अना सर वटर वेल्लीत उठाई आ वाटर अंत प्रत्येक मन की कुल पेटारे एटार आयुक्त कुड़ाई में वे नीर परशुभ्र उ अभी मन वे नीर आयुक्त नीर ने मन के मल्ल एक्ते वृधा वेस्ट नीलो दाटी कल उठाई आ नीर वेली कालवा कल उ सल नीवरना अभी कड़ता अदी कटर पोते पोनी ना आई मुनपालिटी आई गवर्नमेंट पोते पोनी ना इंट का कदा अदे मन इंटो चुख चुख ड्राप नील पड़ता रे 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 नील कारीरा अरे बाबू रा रे को रिपेर चेरा वी नी कारीरा वेस्ट वेल्लीतरा मन इंट मोटर वेसको नील पड़को मन के जाग्रता का बैठ मत नीलू वृधा पोटे को ले प्रेम मित्रा हदीस मेरे अंदर गुर्तको हदीस प्रवक्ता चुप्तवे आपे शक्ति उंटे आपं आपे शक्ति लगे कहींसम चपंडी चपे शक्ति लगे कहींसम लपल को चिंतना पड़ें अरे 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 का रोज मन की आपे शक्ति एंटी मन महल्ला मन मन रोड वाटर एदेद दाने आपे शक्ति मन को मन दिन चूस्त मन पन मन सा दाने मन पट्टुक ना प्रेम मित्रा इला मन एनो वस्तु मन तागे नीर दगर ना वेकने बटन ना अन्नी वृधा 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 चू उ यह वृधा चय इलाम धर्म में ले प्रवक्ता प्रती ओक वस्तु चला जाग्रत चला चिंत चाला बाध्यता वेवार मन एनो सारे एनो कथल को विनामी फलाना साहबी गार खजूर मुख कोसम एलमटारधपड़ो एचूस खजूर मुख कोसम आजूर मुख तिनी वाल रोजल गुनारो रोजू रोजू का रोजू का रोजुख खजूर तिनी रोजू का कोई रोजल जीवित गड़पेवार का मन की अदेवि मन एला पनमेंटे दाने अंत ने वृधा चू उ ना प्रेम मित्रा श्रेया मन की अंत गिटे सारी गमन वजु वजु चय प्रती मुसलमा की नमाज चये वजू चय अवसर वजू के लिए नमाज कुंजी हे वजू नमाज चये वजू तपन सरी लेदी ने वजू चयन नमाज चुनारा मे नमाज अवे पवित्र चवना आ नमाज अव्वू अल्लाह तुरा अंटर अल्लाह तुरा अंटर इला कुम तुम इला स्वला فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الله تعالى قرآن له يمن تناره إذا قمتم إلى الصلاة مينو نماز جيسي سميم له مينو نماز كن إلى برالي أن كنا سميم له إذا قمتم إلى الصلاة صلاة أنت نماز إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيديكم ميوك شيطلني मीय मुखा तरनी का परशुभ्र कौंडी इला चयन एडला इला चयन एडला नमाज अव्वू ना प्रेम मित्रुरा 
ఇప్పుడు నేను ఈ యొక్క విషయం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇలా కుంతుం ఇలా సలాతి ఫగసులు వుజూహకుం వాయిదియకుం ఇలా మరాఫికి వం సహూ బిరూసికుం వారుజులకుం ఇలల్ కాబైన్ అల్లాహు తాలా కురాను గ్రంథములో దీనికోసం ప్రత్యేకంగా ఒక ఆయత్ నాజిల్ చేశారు ఒక ఆయత్ని దింపారు మీరు నమాజ్ కన్నా ముందు వజూ చేసుకోవాలి లేదంటే మీ నమాజ్ అవ్వదు ఇంత ప్రత్యేకమైన కురాన్ ఆయత్ పెట్టి వజూ చేసుకోవాలని చెప్పి అల్లా తాల ఆజ్ఞ ఇస్తున్నారంటే వజూకి ఎంత ప్రత్యేకత ఉంది ఇప్పుడు వజూలో మనం ప్రతి ఒక్క అవయవాన్ని కూడా మూడు సార్లు కడుక్కుంటాం కొంతమంది నాలుగు సార్లు కడుగుతారు కొంతమంది ఐదు సార్లు కడుగుతారు కొంతమంది అయితే అక్కడే కూర్చుని పోతారు ఒక్కసారి మన యొక్క అవయవాన్ని కడగడం ఇది ఫరజ్ అంటే తప్పనిసరి ఒక్కసారైనా సరే మన యొక్క అవయవాల్ని మనం కడుక్కోవాలి చేతులు ఉన్నాయి చేతులు ఏం చేయాలి ఒకటికి ఒకసారి కడుక్కోవాలి ఇది ఫరజ్ తప్పకుండా చెయ్యాలి ప్రవక్త సలహు అలీ వసల్లం గారి యొక్క హదీసులలో మనకి ఇది కూడా తెలుస్తుంది ప్రవక్త గారు ఆయన యొక్క జీవితంలో రెండు సార్లు కూడా కడుక్కున్నారు కొన్నిసార్లు మూడు సార్లు కూడా ఆయన యొక్క అవయవాల్ని వజూలో కడుక్కున్నారు ఇంతవరకు మాత్రమే హదీసులు మనకు దొరుకుతాయి కానీ ప్రవక్త గారు నాలుగు సార్లు కడుక్కున్నారు అని చెప్పి మనకి ఏ హదీస్ కూడా లేదు అంటే దీని ప్రకారంగా మనకు తెలుస్తుంది ఏమిటంటే మనం చేసే యొక్క పనిని మూడు సార్లు కన్నా ముందే అంటే వజూ మాత్రమే చెప్తున్నాను మూడు సార్లు కన్నా ముందు మాత్రమే కడుక్కోవాలి అవకాశం ఉంటే ఇప్పుడు నమాజ్ అయిపోతుంది ఏమిటి ఫజ టైం అయిపోతుంది ఏమిటి ఫజర్ నమాజ్ టైం అయిపోతుంది ఇంకా ఐదు నిమిషాలే ఉంది నేను శుభ్రంగా కూర్చొని ప్రశాంతంగా కూర్చొని వజూ చేసుకుంటే అప్పుడు దాకా నమాజ్ టైం అయిపోతుంది అన్నప్పుడు ఫరస్ చేసుకోండి ఫరస్ అంటే ఏంటి ఒకసారి చేతులు కడిగాం ఒకసారి ముఖం కడిగాం ఒకసారి రెండు ఇది కడిగాం రెండు సార్లు ఒకసారి ముఖం కడుక్కొని ఒకసారి కాళ్ళు కడుక్కుంటే అయిపోయిందమ్మా వజూ అయిపోయింది ఒక్కొక్కసారి ఫరస్ ఇది తప్పకుండా చేయాలి ఇప్పుడు అవకాశం ఉంది టైం ఉంది అలాంటప్పుడు ఒకటికి మూడు సార్లు నా ప్రేమ మిత్రుల ఇప్పుడు ఈ మాట నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే వజూలో నాలుగవసారి ఎవరైతే కడుగుతారో వాళ్ళు పాపం చేసిన వాళ్ళు అవుతారు వజూలో నాలుగోసారి కడిగిన వాళ్ళు పాపం చేసిన వారు అవుతారు ఎందుకు అంటే మీకు అనుమానం రావచ్చుదండి గురుగారు అదేంటండి గురుగారు మేము చేస్తుంది వజూ రెండు సార్లు కడుక్కుండా శుభ్రంగా అవుతుంది నాలుగు సార్లు కడుక్కుని ఇంకా శుభ్రమైంది కదా ఐదు సార్లు కడుక్కుని ఇంకా శుభ్రమైంది పాపం అంటారేంటి అన్న ఆలోచన మనకు రావచ్చు నా ప్రేమైన మిత్రులారా ఇక్కడ ఉన్న అసలైన మాట ఏమిటంటే మూడు సార్లు కడగడం సున్నత్ నాలుగవసారి కడగడం పాపం ఎందుకు అంటే నాలుగవసారి కడగడం వలన ఆ యొక్క వజు నీరు వృధా అయిపోతుంది ఇస్లాంలో షర్యాత్లో ఆ నీరు వృధా అవ్వడం కూడా షర్యా తప్పుకోవట్లేదు నాలుగోసారి నీళ్లు ఏదైతే మనం కడిగి వృధా చేస్తామో మనం చేస్తుంది వజూనే మన శరీరాన్ని శుభ్రం చేసుకోవడానికి చేస్తున్నాము కానీ నాలుగవసారి నీళ్లు వృధా అవ్వడానికి షర్యా తప్పుకోవట్లేదు ఎందుకంటే ఇస్లాంలో వృధా అన్నమాట లేదు వృధా చేయకూడదు ఏ వస్తువుని కూడా వృధా చేయకూడదు ఆఖరికి ఈ చీపుగా దొరికే నీళ్ళని కూడా మనం వృధా చేయకూడదు అంటున్నారంటే ఇప్పుడు మీరు ఆలోచించండి మనం తినే వస్తువు నుంచి మనం తినే ఆహారం నుండి మనం కట్టుకునే బట్టలు ఇలా మనం ఎన్ని వస్తువులు అయితే మనం వాడుతున్నామో ఈ యొక్క మయ్యి మన జీవితంలో ఎన్ని మనం వృధా చేస్తున్నాం బట్టలు ఉంటాయా అది అలాగే కుల్ల పెడతాడు ఒకసారి వేసుకుంటాను కొత్త షట్రా ఇప్పుడే తెచ్చాను ఒకసారి వేసుకుంటాడు పెట్టేసి బోర బీరవాలు పెట్టేస్తా నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత తీస్తాడు అరే కొత్త షట్రా ఒకసారి వేసుకున్నా అరే అరే ఒక్కసారి వేసుకున్నా అని చెప్పి నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత తీస్తున్నావే ఎంతోమంది రోడ్ల మీద చినిగిపోయిన బట్టలు వేసుకుని తిరుగుతున్నారు ఏ వాళ్ళకి ఇవ్వలేవా ఏ పుణ్యం రాదా అల్లా తాను అంటున్నారు ఏంటి నువ్వు ఒకటి పది సార్లు వేసుకున్న తర్వాత బట్టలు ఇవ్వాలి అంటే ఇవ్వకూడదు అని దీని ఏం చేస్తాం వృధా కొన్ని బట్టలు అయితే చేతలు పెట్టేసి వృధా అయిపోతూ ఉంటాయి అలా అన్న మనం సంతోషపడతాం కానీ ఆ వస్తువుని మాత్రం ఎవరికి ఇవ్వము జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి ఇంట్లో మాంసం తెస్తే ముక్క ముక్క లాగిలాగి తింటాం అదే పెళ్ళిలో అయితే సగం తింటాం సగం పడేస్తాం సగం తింటాం సగం పడేస్తాం వేసుకునేది పది మొక్కలు తినేది రెండు మొక్కలు మిగతా ఎనిమిది మొక్కలు చలో బేకార్ వేస్ట్ ఎవడి బాబు సుమ్మండి అది ఏమనంటే కొంతమంది అంటారు ఏమండి అల్లా నాకు ఇస్తున్నాడు నేను తింటున్నాను మీకేంటి అల్లా మీకే ఇస్తున్నారు కానీ అల్లా తల్లా దానికి ముందు ఒక మాట కూడా చెప్పారు ఇన్నల్ ముబద్దరీ నా కాను ఇహ్వాన్ అషయాతీన్ వృధా చేసేవారు షైతాను ఆచరణలతో సమానము వృధా చేసేవారు షైతాన్ యొక్క 
పనులతో సమానము మరి ఈ మాట గుర్తుకు రావట్లేదా నా ప్లేటు నా ఇష్టం నా ముక్కలు నా ఇష్టం అంటారా నా ప్రేమైన మిత్రులారా ఆలోచించాలి అల్లాహు తాలా ఖురాన్ గ్రంథములో అల్లాహు తాలా మనందరికీ ఎంతో మంచి విధానం నేర్పించారు ప్రవక్త గారు ఎంతో మంచి విధానం నేర్పించారు కానీ ఈరోజు మనం మన ఇంట్లో పెళ్ళిళ్ళు చేసి మన ఇంట్లో ఫంక్షన్లు చేసి ఎంతో అన్నం వృధా చేస్తూ ఉంటాము ఎంతో డబ్బు వృధా చేస్తూ ఉంటాము ఎంతో సమయాన్ని వృధా చేస్తాము ఈ మన మనిషి జీవితానికి వృధా అన్నది అసలు పనికిరాదు ప్రత్యేకంగా ఇస్లాంలో షరియాత్లో వృధా అన్నది పనికిరాదు ఈరోజు మనం సమయం వృధా చేస్తాము డబ్బు వృధా చేస్తాము బట్టలు వృధా చేస్తాము మనం తినే ఆహారం వృధా చేస్తాము నమాజ్ యొక్క సమయాన్ని వృధా చేస్తాము ప్రతి ఒక్కటి వృధా వృధా ప్రతి ఒక్కటి వేస్ట్ ఇలా ప్రతి ఆచరణలు కూడా వృధా మీకు ఒక విషయం తెలుస్తుందో లేదో ఇలా వృధా చేయడం కూడా షరియాతో పాపమే అల్లాహు తాలా ఒక్కొక్క చుక్క నీరుకి అల్లాహ్ తాలా అక్కడ సమాధానం అడుగుతారు ఒక్కొక్క చుక్కు చుక్క నీరుకి ఈరోజు అక్కడ వేస్ట్గా నీళ్లు పోతూ ఉంటాయి కదా ఆ ఒక్క వేస్ట్గా వెళ్ళే ప్రతి చుక్కకి అల్లాహు తాలా అక్కడ సమాధానం అడుగుతారు ఈరోజు మనం వేస్ట్గా పడేసే నీరుకి ఇంత సమాధానం ఉందంటే ఇప్పుడు మనం తినే ఆహారాన్ని కానివ్వండి మనం వస్తు వాడే వస్తువుల్ని కానివ్వండి మనం ఎంత బాధ్యతగా ఉండాలి మనకి దాని గురించి ఎంత కఠినమైన సమాధానం చెప్పాలి ఒకసారి ఆలోచించండి నా ప్రేమైన మిత్రులారా ఆలోచించాలి లాహు తేడా మనకి జ్ఞానం ఇచ్చారు ఆలోచించే జ్ఞానం ఇచ్చారు కాబట్టి ఆలోచించాలి మీకు ఒక విషయం తెలుసో లేదో వజూకి కొర వజూకి ఇస్లాంలో చాలా ప్రత్యేకత ఉంది సైన్స్ పరంగా కూడా సైన్స్ పరంగా కూడా ప్రత్యేకత ఉంది వజూకి అదేవిధంగా ఇస్లాంలో కూడా చాలా ప్రత్యేకత ఉంది వజూ చేయనిదే నమాజ్ చదవలేము వజూ చేయనిదే కురాన్ని ముట్టుకోలేము వజూ చేయనిదే మనం ఏమీ చేయలేము అల్లా ముందు రావాలంటే వజూ చేసుకోవాలి దానికన్నా ముందు వసూలు కూడా చేసుకోవాలి ఏంటి గురుగారు వసూలు చేసుకుని సరిపోద్ద అని చెప్పి వసూలు చేసుకుని వచ్చారు ఫస్ట్ మనం పరిశుభ్రంగా ఉంటే ఆ తర్వాత వజు వజూకి చాలా ప్రత్యేకత ఉన్నాయి నా ప్రేమైన మిత్రుడారా వజు ఎవరైతే ఇరవై నాలుగు గంటలు వజూలో ఉంటారో ఎవరైతే ఇరవై నాలుగు గంటలు వజూలో ఉంటారో అల్లాహు తాళ యొక్క రహ్మత్ వాళ్ళ మీద ఇలా దిగుతూ ఉంటుంది దిగుతూ ఉంటుంది అల్లా రహ్మత్ ఈరోజు వజూ సంగతి పక్కన పెట్టేయండి ఈరోజు మనం ఫస్ట్ పరిశుభ్రంగా ఉండడమే మర్చిపోయాం జమాత్కి వెళ్ళి ఏమండి నమాజ్కి రండి స్నానం చేసి వస్తాను గురుగారు ఏమండి స్నానం చేయబోతే ఏమైంది లేదు గురుగారు ఇందాకే ఇందాకే జస్ట్ అర్జెంట్గా పాస్ వస్తే పోసేసాను కడుక్కోలేదు నేను మేము మేము ఎప్పుడు వెళ్తామో అప్పుడే అయిద్ది మిగతా సమయంలో అవ్వదు అలాగా ఇప్పుడే గురుగారు వెళ్ళాం ఇప్పుడే గురుగారు ఇలా అయింది వజూ సంగతి పక్కన పెట్టేయండి ఆఖరికి మనం కూడా పరిశుభ్రంగా ఉండడం మర్చిపోయాము మీకు తెలుసో లేదో పరిశుభ్రంగా ఉండకపోతే మీరు స్వర్గానికి వెళ్తారు నరకానికి వెళ్తారు అది ఎవరు కూడా డిసైడ్ చేయలేరు ఎందుకంటే పరిశుభ్రంగా ఉన్నవాడు మాత్రమే ఎందుకంటే మన ఇస్లాములో ఈ మాన్ వాలే అని చెప్పి అంటారు ఈ మాన్ అంటే ఏంటి ఈ మాన్ అంటే విశ్వసించేవారు అత్తుహూరు శత్రుల్ ఈ మాన్ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలీ వసల్లం గారు చెప్తున్నారు అత్తుహూరు శత్రుల్ ఈ మాన్ పరిశుభ్రంగా ఉండడమే సగం విశ్వాసానికి దారి తీస్తుంది పరిశుభ్రంగా ఉండడం సగం విశ్వాసానికి దారి తీస్తుంది ఇప్పుడు మనం పరిశుభ్రంగానే లేము ఈమాన్ అంటే పరిశుభ్రంగా ఉండడం సగ ఈమాన్ మిగతా సగం ఈమాన్ నమాజ్ రోజా హజ్ జకాత్ మా బాబ్ కహదర్ బచ్చం కూపర్ షఫకత్ ఇవన్నీ పెద్ద మంది గౌరవించడం నమాజ్ చదవడం రోజా పెట్టడం ఇవన్నీ సగం ఈమాన్లో వస్తాయి అంటే సగం విశ్వాసంలో వస్తాయి కానీ సగం ఈమాన్ మాత్రం పరిశుభ్రంగా ఉండడమే సగం ఈమాన్ సగం విశ్వాసం కానీ ఈరోజు ఒక ముసల్మాన్ అదే చేయట్లేదు నమాజు సంగతి తర్వాత అది పక్కన పెట్టండి ఫస్ట్ మనం పరిశుభ్రంగా ఉండాలి కదా అది కూడా మనం చేయట్లేదు దీన్ని బట్టి మనకు ఏం తెలుస్తుందంటే మన పేరుకి మాత్రమే ముసల్మాన్ ఏం పేరండి సత్తారండి ఏం పేరండి అబ్దుల్లా మా అష్ అల్లాహ్ అబ్దుల్లా అన్న పేరుకి అర్థమేంటి అల్లాహ్ యొక్క భక్తుడు ఎవరు మనం అల్లా భక్తులమా నమాజ్ అంటే తెలీదు నమాజ్లో స్వరాలు తెలియవు నమాజ్లో అల్లాహు అక్బర్ అని చెప్పి ఎలా పలకాలో తెలీదు మనం మన పేరు మాత్రం అబ్దుల్లా అబ్దుల్ రహ్మాన్ అబ్దుల్ రహీం అబ్దుల్ సత్తార్ అబ్దుల్ గఫార్ 
అబ్దుల్ గఫార్ అంటే పాప క్షమాపణ చేసేవాడు అల్లాహ్ పేరు అబ్దుల్ రహ్మాన్ జనాల మీద జాలి చూపించేవాడు కానీ మనకి మాత్రం జాలి ఉండదు అబ్దుల్లా అల్లాహ్ యొక్క భక్తుడు అల్లాహ్ యొక్క దోస్త్ హబీబుల్లా అల్లాహ్ యొక్క దోస్త్ అల్లాహ్ యొక్క స్నేహితుడు ఇలా పేర్లు మాత్రం చాలా పవిత్రంగా నెంబర్ వన్గా ఉంటాయి కానీ ఆచరణలు మాత్రం ఆచరణలు మాత్రం చాలా లీస్ట్గా అసలు మన ముసల్మాన కాదా అన్న డౌట్ కూడా వచ్చేసింది ఎదురు వాళ్ళకి అంత ఘోరంగా ఈరోజు ఒక ముసల్మాన్ జీవితం సాగిస్తున్నాడు నా ప్రేమైన మిత్రులారా మనం అందరం ఆలోచించాలి అల్లాహు తాడ మనకి ఆకలి సలీం ఇచ్చారు పవిత్రంగా ఉండడమే సగం ఈ మానని చెప్పి ఇస్లాం ధర్మం చెప్తుంటే ఈరోజు ఆ యొక్క పవిత్రత మన యొక్క శరీరంలో కూడా లేకుండా పోయింది మన మనసు సంగతి పక్కన పెట్టండి ఫస్ట్ మన మనసు ఫస్ట్ మన శరీరం శుభ్రంగా ఉంటే ఆ శరీరం లోపల ఉన్న మనసు కూడా శుభ్రం అవుతుంది శరీరమే శుభ్రం లేదు ఇంకా మనసు ఎక్కడ శుభ్రంగా ఉంటుంది మనసు మీది కాదు నాది కాదు పెద్ద పెద్ద గురువులకే మనసు శుభ్రంగా ఉంటుందో లేదో చెప్పలేం అలాంటిది మన మనసు శుభ్రంగా ఉంటాయని చెప్పలేము కనీసం శరీరం అన్నా శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి కదా ఒక హదీస్లో వస్తుంది ఏమని అంటే పరిశుభ్రంగా ఎవరైతే వజువు చేస్తారో వాళ్ళ యొక్క అవయవాలు ప్రళయ తినన్నారు మెరుస్తూ ఉంటాయి ఎలా ఎలా అంటే మనం ఇప్పుడు ఆకాశంలో ఇక్కడ భూమి మీద నుంచొని ఆకాశం పైకి చూస్తే నక్షత్రాలు ఎలా మెరుస్తాయి దగదగ దగదగా ఇలా ప్రళయ దినం నాడు ఎన్నో కోట్ల మంది మిలియన్స్ యొక్క జనాభాల ముందు అల్లాహు తాలా ఎవరైతే భూలోకంలో అల్లాహ్ కోసం వజూ చేస్తారో అల్లాహ్ కోసం నమాజ్ చదువుతారో అల్లాహ్ కోసం పవిత్రంగా ఉంటారో అల్లాహ్ కోసం ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ యొక్క శరీరాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచుకుంటారు వాళ్ళ యొక్క అవయవాలు ప్రళయ దినం నాడు ఎంతో కోట్ల మంది జనాభా ఉంటారు కానీ మన అవయవాలు మాత్రం ఇలా మెరుస్తూ ఉంటాయి దగదగా మెరుస్తూ ఉంటాయి దీన్ని బట్టి ప్రవక్త గారు అంటారు చూడండి ఎక్కడెక్కడో ఒక మనిషి మెరుస్తున్నాడు అంటే అతను నా యొక్క విశ్వాసుడు రా రానివాడిని ముందుకి అతను తీసుకెళ్ళి స్వర్గంలోకి వేయండి ప్రవక్త సలల్లా అడి సలం గారి సిఫారిసు ఉంటుంది కదా ప్రళయ దినం నాడు ఆ ప్రళయ దినం నాడు మనం ఎక్కడెక్కడో ఒకడు అక్కడ ఉంటాడు ఒకడు ఎక్కడ ఉంటాడు ఒకడు ఉంటాడు తెలియదు అనమాట జనాల మధ్యలో ఇక్కడ మస్జిద్లో ఒక మంది మంది కూర్చుంటే ఎవరు అక్కడ కూర్చున్నారో మనం ఎత్తుక్కుంటాం మరి ప్రళయ దినం నాడు ఎంతోమంది మనకన్నా ముందు వచ్చిన వాళ్ళు మన తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు అందరు అక్కడే ఉంటారు మరి వాళ్ళల్లో మనల్ని ఎలా కనిపెడతారు ఎలా కనిపెడతారంటే మనం వజువు చేసిన సమయంలో ఏ అవయవాలు అయితే ఉపయోగిస్తామో ఈ యొక్క అవయవాలు మెరుస్తూ ఉంటాయి ఈ యొక్క మెరుపును బట్టి ప్రవక్త గారు అంటారు చూడండి చూడండి అక్కడ ఒక విశ్వాస యొక్క శరీరం మెరుస్తుంది అంటే అతను నమాజ్ కోసం వజువు చేశాడు అతన్ని తీసుకురండి ముందుకి అతను నా యొక్క ఉమ్మతి ఇలా నా ప్రేమైన మిత్రులారా మనం వజూ చేయడం వలన ఇన్ని లాభాలు ఉన్నాయి కానీ ఆ వజువులోనే నాలుగు సార్లు కడగకూడదు నాలుగోసారి కడిగితే మీరు నీళ్లు వృధా చేస్తున్నారు కాబట్టి మీరు తప్పు చేసిన వారు అవుతారు కానీ ఈరోజు మన ఇళ్లలో నీళ్లు పోతానే ఉంటాయి పోతానే ఉంటాయి అన్నం తింటామా తినేది ఒక్క ముద్ద పడేసేది నాలుగు ముద్దలు కూర వండుకుంటామా దాంట్లో తినేది సగం అయితే పడేసేది సగం ఎవరిని వచ్చి అమ్మా అని చెప్పి వచ్చి అడిగితే లేదు పో ఒకరికి వెళ్ళు అడుక్కునే వాళ్ళకు కూడా అవకాశం లేదు అది మనకే సొంతం మనమే పడేసుకోవాలి మనమే చేసేసుకోవాలి అందుకన్నా ప్రేమైన మిత్రులారా అల్లాహు తాళ మనకి మంచి ఆలోచన ఇచ్చారు కాబట్టి ఇస్లాంలో వృధా చేయడం లేదు ఏ వస్తువును కూడా వృధా చేయకూడదు ఆఖరికి నీళ్ల గురించే ఎంత గట్టిగా చెప్తున్నారంటే మనం ఎంతో డబ్బు వృధా చేస్తున్నాము పెళ్లి ప్రవక్త గారు చెప్పారు వృధా సీదా సాదా నిఖా కరో ఉస్కి అందరు బర్కత్ హే అల్లాకి రహమతే నాజిల్ హోతి హే సీదా సాదా పెళ్లి చేయండి దాంట్లో అల్లా యొక్క రహమతులు కురుస్తాయి పెళ్లి మనం ఎందుకండి అంతమందిని పిలిచేది మన ఊరు ఎమ్మెల్యేని లేదంటే మన ఊరు పెద్దల్ని మన బంధువుల్ని వాళ్ళని వీళ్ళని ఎందుకు పిలుస్తామండి అదే హిందువుని అడిగారు అనుకోండి వీళ్ళందరూ ఆశీర్వాదాలు ఉంటే వీళ్ళ జంట చాలా బాగుండిద్ది నూరేళ్ళు సుఖశాంతులతో సంతోషంగా ఉంటారు అని చెప్పి హిందువులు అంటారు మరి మనం ఎందుకు పిలుస్తామండి నా ప్రేమైన మిత్రులారా ఎవరైనా సరే అంతే ఎవరైనా బంధుమిత్రులు అందరూ వచ్చి ఆ యొక్క జంటని వాళ్ళ కోసం దుహా చేస్తే ఆ యొక్క దుహా బరకత్ వల్ల వాళ్ళిద్దరూ ఎవరైతే భార్య భర్తలు ఉంటారో వాళ్ళు సుఖశాంతులతో జీవిత కాలం అంతా కూడా ఎప్పటి వరకు అయితే వాళ్ళు జీవితం సాగిస్తారో అప్పటి వరకు సుఖంగా ఉంటారేమో వీళ్ళొక ద్వా బర్కత్తో అని చెప్పి మనం కూడా తెలుస్తాము ఏంటి నేను షరీర్ మాట చెప్పా మీ మాట చెప్పలేదు అదే ఈరోజు మనం అనుకోండి అరే బాబు ఆడిని పిలిస్తే ఈడు ఒప్పుకోడు ఈడు పిలిస్తే ఆడు ఒప్పుకోడు ఈ మాట చెప్పట్లేదు షరీర్ మాట చెప్తున్నాను సో ప్రేమైన మిత్రులారా ఇలా 
ఒక పెళ్లి చేయాలంటే ఎంతో మంది బంధుమిత్రులు పిలుస్తాము పిలిస్తే వాళ్ళకి దాగదిస్తాము ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ కలిసి దోహ చేస్తే ఈ జంట ఎక్క ఇక్కడ ఏ జంట అయితే ఏకమవుతుందో ఈ జంట సుఖసానతలతో ఉండాలి అని చెప్పి కానీ అదే పెళ్ళి అదే పెళ్ళిలో అల్లా యొక్క రహమతులు ఉంటే అదే పెళ్ళిలో ప్రవక్త గారి యొక్క ద్వారం ఉంటే అదే పెళ్ళిలో ప్రవక్త గారి యొక్క కూతురి గారి ఆచరణ ఉంటే మీరు అడగాల్సిన అవసరం కూడా లేదు అల్లాహు తాళానే ఆ యొక్క జోడీకి ఆ యొక్క జంటకి నూరేళ్లు సుఖశాంతులతో జీవితాన్ని ప్రసాదిస్తారు కానీ ఈరోజు మనం చేస్తున్న ఆచరణ వల్ల అల్లా యొక్క రహమతులు పక్కన పెట్టండి అల్లా యొక్క రహమతులు పక్కన పెట్టండి అక్కడ ఒక సున్నత్ కూడా సరిగ్గా బతకడం లేదు నా ప్రేమ మిత్రులారా మనం ఏం చేస్తున్నాం అన్నది మనకు తెలుసు నిఖా అంటే ఏంటండి రెండే రెండు నిమిషాలు క్యా కుహుబుల్ హే మీకు అంగీకారమేనా ఫలానా అబ్బాయి ఫలానా అబ్బాయి యొక్క పేరు ఫలానా అబ్బాయి యొక్క నాన్నగారు ఈయన ఆయన ఇంత మెహరుతో మీకు ఇస్తున్నారని చెప్పి అమ్మాయిని అడుగుతారు ఏమ్మ మీకు ఇష్టమేనా అంటే హా నాకు ఇష్టమే అబ్బాయిని అడుగుతారు ఏవయ్యా నీకు ఇష్టమేనా ఇష్టమే అయిపోయింది పెళ్ళి ఉఠో నిఖా పడవు నిఖా చదివించండి అయిపోయింది నిఖా ఈ రెండు నిమిషాల పని కోసం కొంతమంది ఇరవై లక్షలు ఖర్చు పెడతారు కొంతమంది రెండు కోట్ల రూపాయలు కూడా ఖర్చు పెడతారు అదే రెండు కోట్ల రూపాయలు కొంతమంది పేదవారికి ఏమంటే ఎంత పుణ్యం దక్కుతుంది లేదండి అలా చేయాల్సింది అలా చేయకపోతే నా రేంజ్ తగ్గిపోయింది నేను నా యొక్క పేరు తగ్గిపోయింది ఇలా కాకూడదు నేను పెళ్లి చేశానంటే నా కూతురు పెళ్ళి తరతరాలు చెప్పుకోవాలి ఎవరు చెప్పుకుంటున్నారండి తరతరాలు అందరూ అలాగే చేస్తున్నారు ఇంకెవరు చెప్పుకుంటారు తరతరాలు మనకు కావాల్సిన తరతరాలు కాదు తరతరాలు మనం ఏ జంటనైతే కలిపామో ఆ జంట సుఖశాంతులతో ఉండాలి అంటే ఆ యొక్క పెళ్లిలో అల్లా యొక్క రహమతులు మనకి మొట్టమొదటిగా కావాలి ఈరోజు మనం చేసే పనులలో అల్లా యొక్క రహమతు కాదు కదా ఆ పేరు కూడా మనకు కనిపించట్లేదు ఇలా నా ప్రేమ మిత్రులారా మనం చేసే ప్రతి పనిలో కూడా డబ్బు వృధా చేస్తున్నాము బట్టలు వృధా చేస్తున్నాము తినే ఆహారం వృధా చేస్తున్నాము తాగే నీరు వృధా చేస్తున్నాము సమయం వృధా చేస్తున్నాము ఇక్కడ నమాజ్ టైం అవుతుంది అక్కడ మాత్రం మనం టీవీ చూసుకుంటూ కూర్చుంటాం ఇక్కడ నమాజ్ టైం అవుతుంది అక్కడ మాత్రం మనం మొబైల్ ఫోన్ చూసుకుంటూ ఉంటాం ఇక్కడ నమాజ్ టైం అవుతుంది అక్కడ మనం మొబైల్లో పబ్జీ కానీ ఫ్రీ ఫైర్ కానీ ఆడుకుంటూ కూర్చుంటాం ఇలాంటి జీవితం మనం సాగిస్తున్నాం అందుకనే మనం ఇలాంటి జీవితాన్ని పురిష్ట పెట్టాలి మంచి జీవితాన్ని సాగించాలి అల్లాహని ఇష్టపరిచే జీవితం సాగించాలి దీనివల్ల మనకు లాభం కలుగుతుంది కానీ వృధా చేయడం అల్లాహు తాళాకి నచ్చదు అల్లాహు తాళా కురాన్లో కూడా అంటున్నారు ఇప్పటికి నాలుగైదు సార్లు చెప్పాను ఇన్ అల్ ముబీన్ అని ఇహ్వాన్ షయాతీన్ వృధా చేసేవారు షైతాన్ పనులతో సమానము షైతాన్ చేసే పనులు ఏంటి ఒక మనిషిని ఒక మనిషిని నష్టపరిచే పనులు చేయిస్తుంది ఒక మనిషిని ఏదో ఒక నష్టంలోకి తీసుకెళ్లే పని చేస్తుంది షైతాన్ చేసే పనులు ఏంటండి ఇవన్నీ అదే కదా ఒక మనిషిని వ్యభిచారం చేపిస్తుంది ఒక మనిషిని చెడు చెడు ఆలోచనలు వేయిస్తుంది ఒక మనిషిని నమాజ్ వదిలిపెట్టి పడుకోబెడుతుంది ఇలా షైతాన్ చేసే పనులన్నీ కూడా నష్టం కలిగించే పనులే ప్రవక్తగా అల్లా తల ఏమంటున్నారు కురాన్లో ఇన్ అల్ ముబద్దీరి నా కాని హ్వాని షయాతీన్ వృధా చేసేవారు షైతాను పనులతో సమానము ఈరోజు మనం ఏమి వృధా చేస్తున్నామో మనకు తెలుసు కాబట్టి మనం తాగే నీరు దగ్గర నుంచి మనం వేసుకునే బట్టల దగ్గర నుండి మనం తినే ఆహారం దగ్గర నుండి మనం ప్రతి ఒక్కటి కూడా జాగ్రత్తగా అవసరాన్ని నిమిత్తం మాత్రమే వాడుకోవాలి దేన్ని కూడా వృధా చేయకూడదు అల్లాహు తాడా మనందరికీ చెప్పే కన్నా వినే కన్నా ఎక్కువగా యొక్క మాటలు మన యొక్క జీవితంలో తెచ్చుకునే భాగ్యాన్ని ప్రసాదించుగాక ఆమెను ఆహృదావాన అలహమ్దుల్లాహి రబ్బిల ఆలమీన్